سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے پلسز آتے ہیں جسے آمد کہتے ہیں کہ دنیا کو انجوائے کرو آئی ایم انجوائنگ دا لائف لیکن دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ تو ایک عمران خان نے اور ایک اس سے پہلے آرمی چیف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چھپے حقائق اور میں ہوں سید علی رضا آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنے سوالات کیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کیا سوالات تھے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ پونے تین سو کتابوں کے مصنف ہیں پانچ ہزار سے زائد کتب کو آپ پڑھ چکے ہیں اور سولہ سو سے زیادہ لوگوں کو آپ مسلمان کر چکے ہیں کلمہ حق پڑھا چکے ہیں اور آپ کی جو ریسرچ ہے وہ قرآن اور پھر سائنٹیفکلی وہ ایک ایک موازنہ کر کے آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں راول کیڈٹ کالج اسلام آباد کے آپ چیف ایگزیکٹیو بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کرنل محمد علی بادشاہ صاحب سر وقت دینے کا بہت شکریہ کیسے مزاج ہیں آپ کے شکر عبد اللہ اللہ تعالیٰ خوشی دیں آپ کو سر ساڑھے تین سو سے زائد یہ جو پونے تین سو کے قریب آپ نے فگر بتائی ہے کتابوں کی یہ کتابیں اور سولہ سو لوگوں کو کلمہ حق پڑھانا سر یہ کہیں سے آمد ہوتی ہے کیا کیا آپ کے ہاتھ میں ہے سر یہ تو بہت بڑی بات ہے میں سمجھ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مربانیہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے میں تو صرف محنت کرتا ہوں اور جس وقت جنرل صاحب فوت ہو گئے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ آپ کتاب لکھیں کیونکہ ایبی نے جوگیٹیڈ ان یو کے انہوں نے کہا آپ کی انگریزی بھی اچھی ہے اور سید خاندان ہے تو آپ کتاب لکھیں میں نے کہا سر کون سی کتاب لکھوں بہرحال وہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھائی ہے تیس سال پہلے کلمہ طیبہ پر تو اس سے پہلے I was the best athlete, best debater, best boxer, best artist and best dramatist but I didn't best dramatist but I had got gold medals for all these things and مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ I can be a writer also جب میں آثر بنا تو that book was also declared the best book of the entire year اور مجھے اس میں بھی gold medal ملا الحمدللہ پونے تین سو کے قریب کتاب ہیں پہلی کتاب کب سر وہ تیس سال پہلے ہوئی تھی کلمہ طیبہ کے اوپر یہ آرمی نے پبلش کی تھی اور اس کا نام ہے The Precious Privilege یعنی قیمتی احساس تھا اور اسی کتاب نے میرے ذہن کے دریچے کھولے اور بس اسی طرح پھر کتابیں لکھتا ہے کیا اس میں یہ کہ وہ جو پہلی کتاب سر یہ روحانیت کی فیلڈ ہے کیسے آپ باؤلڈ ہوئے اس جانب سے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے تو ہمیں ہماری ورثے میں تو ہے خون میں تو ہے تو وہ جو میں نے پہلی کتاب لکھی اسی نے ذہن کے دریچے کھولے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کتاب میں نے ٹوٹل دو سو بائیس صفوں کی کتاب ہے اس میں چارٹ سے میتھیمیٹیکل کلکولیشن ہے مثال کے طور پر حضور پاک سوسم کے اوپر جو ہم درود پاک بیجتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ایکویجن ڈیویلپ کیا ہے تو وہ ٹو پیجز کے ایکویجن ہے تو کہنے کا مقصد یہ ساری باتیں جب لوگوں نے پڑھی ہو تو انہوں نے مجھے انکریج کیا وہ سوالات پوچھتے تھے میں ڈر کے مارے وہ سمجھتے شاید میں بڑا عالم ہوں ڈر کے مارے میں نے کتابیں شروع کری پڑھنا شروع کیا I have read more than 5000 books ماشاءاللہ اور پھر ظاہر ہے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں تو تحجد میں مجھے الحمدللہ یہ صلاحات تصویح میں خاص کر کے مجھے آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ میں لکھتا رہتا ہوں تو مراقبہ بھی کرتے ہیں سر مراقبہ بھی کرتا ہوں تو سارا وہ تو اس کے بغیر تو نہیں ہوتا تو کوئی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے پلسز آتے ہیں جسے آمد کہتے ہیں یا یا آمد ہاں آمد جسے کہتے ہیں پلسز پہلے علامہ اقبال جس طرح ان کے اوپر بھی آمد ہوتی تھی جی جی بالکل اس کے بغیر تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے تو یہ اس کے سم کا حساب کتاب ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف میز اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے تو پہلا پرس مجھے آیا تھا The secret of all secrets is open yet it remains a secret اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا جی چھے مہینے تک یہ سلسلہ رہا اور چار پیجز میں نے ٹائپ لکھے تو اس زمانے میں یعنی کمپیوٹر بہت کم تھے ٹوٹل جی سیو میں دو کمپیوٹر تھے اس زمانے میں میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کمپیوٹر لینگویج a believer will have a dos that a disk operating system on the day of judgment by which he will be able to operate his system of jaza that is what the non-believer will have no such device therefore he will feel isolated lost and disgusted as all his good deeds of the present world would seem to have been lost from him with the result that he will be destined to hell because of his bad deeds تو یہ دل میں ایک درد ہے کتنے ٹائم سے آپ آپ نے یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے جو آپ نے اٹھایا ہے لوگوں کو کلمہ حق کی تبلیغ دینا اور کلمہ حق پڑھانا 
कितने टाइम से कर रहे हैं और ये क्या पाकिस्तान में या फिर बाहर जा कर आप लोगों को इस तरह तबलीग करते हैं और कलमा हक पढ़ाते हैं ला अला बाहर मुल्कों से तो मुझे बहुत बेताशा है इन्विटेशन थे और मैं चूँकि दम भी करता हूँ लोगों का गाइडेंस देता हूँ कैनेडा में भी है अमेरिका में भी है यूरोप में काफ़ी लोग मेरे साथ कंटेक्ट में है और मुझे खुशी है कि मेरा जो दम होता है मैं जो दुआ करता हूँ मेरी दुआएँ कबूल होती हैं तो दम जो है मेरा वो टेलीफोन के ऊपर भी बड़ा कर मेरे अल्लाह तला का तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी बात है वो ये कि हम तो कहते हैं नफ्स को मारो नफ्स हमारी अपनी ज़ात है जान है तो जो खुदकुशी कर लेते हैं मैं समझता हूँ वो अपने आप को ज़ाया कर लेता है क्योंकि ये जा वो कहते हैं जान दी दी हुई इसकी थी हक तो ये कि हक अदान हुआ नथिंग बिलोंग्स टू अब हम तो सारे पापर है फ़कीर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कहने का मकसद ही इस आर्टिकल में ये टोटल पाँच सफ़ों का आर्टिकल है साढ़े आठ साल में मैंने लिखा क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर पल्सेज तो ये पल्सेज आते गए मैं लिखता गया उसमें मुझे ब्रेक थ्रू मिला है तो उसका जवाब यह है कि इंसान जो है ना दो चीज़ों का मरकब नहीं बल्कि तीन है बॉडी स्परिट एंड सोल बदन है रूह है और नफ्स है हमारी अपनी ज़ात है तो वो आ, मुझे ये खुशी है मिली है कि जब इंसान सोया होता है तो वो अल्लाह ताला के पास होता है जब वो सो रहा होता है सूर्य जुमर में अल्लाह ताला ने फोर्टी सेकेंड आयत में फरमाया कि जब तुम सोते हो और जब तुम मरते हो तुम्हारी तुम्हारा नफ्स में काबू करते हो तो जिसके ऊपर मौत आ जाती है उसको तो रोक लेता हूँ तो जिसके ऊपर मौत नहीं आती अजली मुसम तक तो ये डेली वे गोइंग ऑफ डेथ अच्छा इन तीस सालों में दो बंदों ने मुझ पर सवाल पूछा सवाल पूछे कि यह नफ्स वापस कब आता है क्योंकि वो सवाल जवाब होने होते तो एक इमरान खान ने और एक उससे पहले आर्मी चीफ ने जनरल असलम बेग ने पूछा सवाल जनरल असलम बेग साहब ने पहले पूछा था जब मैंने उनको ये ब्रीफिंग दी थी तो ही वॉज हाईली इम्प्रेस एंड एस्टॉनिश तो कहने लगे ये बताओ ये नफ्स वाप तो मैंने कहा कि और इमरान ने भी वही पूछा तो मैंने इमरान ने इमरान ने तकरीबन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पूछा था तकरीबन उनको उन्नीस साल हो गए उन्नीस साल पहले ये पूछा था मुझसे मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे काफ़ी सवाल वगैरह तो खैर कहने का मकसद ये कि इसका जवाब न कुरान पाक में न हदीस पाक में लेकिन हदीस पाक में एक इशारा मिलता है वो ये कि हजूर पाक से फरमाया कि जब मनो मिट्टी के नीचे आप अपने मुर्दे को दफना लो और जब वो दुआ मांगते हो तो वो दुआ उसको नहीं सुन वो नहीं सुन सकते लेकिन जब आप वापस जा रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ कंडक्शन वो पाँव की आहट से वो समझ जाता है तो अगर वो नेक होता है वो तो इतमान से होता है ये सात कदमों के दो, दौरान वो जो नफ्स उधर आ जाती है सवाल जवाब उधर होते हैं तीन सवाल उधर होते हैं तो तीन सवाल लोगों को तो कबर वाले पता है लेकिन क्या मत के जो पाँच सवाल है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं पहला सवाल ये पाँच सवाल है क्या मत के पहला सवाल ये कि आपने पूरी पूरी जिंदगी कैसी गुजारी जवानी कैसी गुजारी दौलत कहाँ कहाँ से कमाई आपने फिर खर्च कहाँ की है और आखिरी सवाल कि जो आपको इलम मिला था उसके ऊपर आपने अमल कहाँ तक किया है तो ये 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 बड़ी जरूरी है तक आपने पाँच हज़ार किताबें पढ़ी हैं माशरे में बहुत कम होता है कि कोई बंदा किताब बीनी की तरफ जाए और फिर आपकी जो बुक्स होती हैं वो साइंटिफिकली मैच हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू कुरान तो सर इस सब का निचोड़ किस तरह निकालते हैं आप कितना वक्त दरकार होता है क्या यह सिलसिला अब भी जारी है बिल्कुल अल्लाह तला के इतनी करम नवाजी है मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा एक तो मैंने अपनी पहली किताब में एक छः इंच का एक फासला है उसमें मैंने देखा कि इधर सूरज है और इधर जो दूर सबसे दूर सितारा है जिसको हम लोग दिन के वक्त भी देखते हैं ना तो वो जो सितारे हैं वो टोटल छः वो अरबों खरबों मील दूर है यहाँ से तो छः इंच को वो ज़ाहिर करता है तो उस वेस्टर्न वर्ल्ड ने यह कहा कि अगर इस स्केल के ऊपर आप जो कायन है उसके अगर डिपिक करना चाहते तो वो 600 मीटर दूर आपको डिपेक्ट करना पड़ेगा और डेली बिलियंस ऑफ क्यूबिक माइल्स ऑफ स्पेस इज आल्सो बीइंग क्रिएटेड तो मुझे इन चीज़ों ने काफ़ी मुतासर किया और मैं मजे की बात एक और आपको बताऊं कि बचपन में इंग्लैंड में पढ़ा हूं और सबसे पहले जो मुझे ट्रेनिंग दी उन्होंने अंग्रेज़ों ने दी है किसी मुसलमान ने अभी तक मुझे मोटिवेट नहीं किया ये अजीब बात है हमेशा मुझे कुफार ने मुशकिन ने मोटिवेट किया कि मैं कुरान को देखूं कुरान को देखूं इस्लाम की ब्यूटी को देखूं और अखलाक को मैं अच्छा करूं किसी मैंने अभी तक जिंदगी में मैं तिरहत्तर साल में दाखिल हो चुका हूँ मैंने किसी मुसलमान को अभी तक नहीं देखा कि किसी बच्चे को मना क्यों देखो या गलत का ये काम मत करो हालांकि माँ बाप जो है वो खुद अपने हाथ से बच्चे को लेफ्ट हैंड में खाना देते हैं गिलास भी लेफ्ट हैंड में पड़े यानी उनको एहसास ही नहीं है कि ये दिस इज़ द टाइम टू ट्रेन देम तो मैं समझता हूँ मेरे ऊपर अल्लाह ताली की करम नवाजी है कि मुझे वालदा तो मेरी थी नहीं बचपन में वालदा मेरी फोत हो गई थी ढाई साल का था मुझे वालदा मैंने नहीं देखी लेकिन मेरी स्टेप मदर जो थी अल्लाह ताली उनको बख्शे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया फिर मेरे वाल कश्मीर में वो कैप्टन थे जब मैं पैदा हुआ तो 1948 में तो वो कश्मीर में
एक मतलब एक अलग एक स्टाइल होता है सर पूरा तो उस टाइप में फिर किस तरह इस सब को आपने मैनेज किया फिर एक आर्मी पर्सन का सूफिज़म के साथ अटैच होना फिर आपकी तरफ से आपके दोस्तों से भी सर कोई आपकी तरफ से को कहा गया कि ये क्या कर रहे हो कर्नल ये क्या कर रहे हो ये अल्लाह की जैसे मैंने अर्ज किया अल्लाह ताली की मेहरबानी है मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमें तो एक तो जो स्परिचुअलिज्म है ये तो हमें वरसे में मिली है दूसरी बात है मैंने एक मजमून लिखा है कि मुझे भी शर्म आती है हाँ वो एक मजमून लिखा है उसमें मैंने यही चीज़ जो आपने शामिल की है एक दफ़ा मैं गरीब एक इलाके में से गुजरा था मेरे बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े कमरे कपड़े थे तो गरीब लोग थे वो मुझे बड़ी हसरत के निगाह से देख रहे थे उस दिन मैंने फैसला किया कि कभी भी मैं नए कपड़े पहन के गरीब इलाके में नहीं जाऊँगा इसी तरह मैं जब फ्रूट शूट ले जाता हूँ तो मैं छुपन छुपाई करके वो फ्रूट ले जाता हूँ ताकि लोगों को नजर ना आए लोग कहेंगे भाई हमें तो खाना नहीं मिल रहा है हमारे पास हमारे पास तो ये मैं समझता हूँ गरीब को देख कर मेरा दिल बहुत सख्त आंसू के मैं आंसू निकल आते हैं जब मैं एक्चुअल गरीब को देखता हूँ एक तो नकली गरीब होते हैं ना वो तो अलग बात है असली गरीब को देखता हूँ मेरे दिल पर असर होता है मेरी आंखों में आंसू आ जाते मैं समझ जाता हूँ कि असल गरीब है तो मैं गुरबत नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ आर्टिफिशलिटी नहीं बर्दाश्त करता हूँ तो एक काफिर जब फोत हो जाता है उस रात में ज़रूर रोता हूँ मैं कहता हूँ भी ये बेचारा मौत की आगोश में गया है तो ये भी जाकर इसको तो वो क्या ये मैं किधर फंस गया हूँ मैं मैं क्या कर रहा था क्या सोच रहा था तो ये जो बड़े बड़े लीडर थे खास करके कुफार मुशकिन मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि ये जब मरेंगे तो इनकी क्या हालत होगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काश वो वक़्त देखो जब मेरे मौत के फरिश्ते इनको कहते हैं कि जाने निकालो ये नहीं निकालते तो फिर उनमें हाथ डाल के वो निकालते निकाल। और हज़रत अली ने मिसाल दी कि जैसा दुपट्टा कांटों में से जो तो एक अजीब वो थे और ये बेचारे कहते हैं ही डाइट पीसफुली पीसफुली कहाँ होता है तो ये मेरा दिल रोता है कि किस तरीके से कलम तैयब में इन लोगों को पहुँचा है आपकी आपने वर्क वर्क को खंगाला है वर्क वर्क की तशरी को आपने पढ़ा है कर्नल मोहम्मद अली बादशाह बादशाह क्यों सर बादशाह ये कि हमारे खानदान हमारे इस हमारे हम लोग जो काका खिल सैद हैं अगर वो उधर शादी कर ले तो वो बादशाह उसके बच्चे बादशाह हो अगर सपोज शादी नहीं कर चालीस दिन के अंदर अंदर उसने दुल्हन जरूर काका से हाजिर करनी पड़ती है बायदा एक बहुत बड़ा रजिस्टर है जिसमें हम सब का नाम है तो उसका नाम फिर बादशाह लिख सकते हैं सैद सैद मैं पहले नहीं लिखता था लेकिन अभी लोग कहते लिखे कर्नल सैद मोहम्मद अली बादशाह तो हमारे वाल साहब ने बादशाह नहीं लिखा था तो उन्होंने जी क्यू वाले उनको लेटर लिखा जब वो मेजर थे आपकी फैमिली में तो काफी सारे लोग कर्नल रिटायर्ड हुए हैं सर हमारे सारे खानदान में आर्मी में है नेवी एयरफोर्स में है मेरे वाले साहब जनरल थे अलहमदुल्ला यह तब वन तब टू मिजाइल जो है इनके ऊपर शुरू में साढ़े पाँच साल तक जी जी। नाम था बादशाह वन बादशाह टू मिजाइल वो चीफ साइंटिस्ट थे पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान के आपके वाले साहब मेरे वाले साहब जनरल हाँ जनरल आर जे अली बादशाह इसके बाद अभी मेरी बहन है छोटी वो जनरल हुई है सेकेंड मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी और पहली बच्ची है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रही है तो आज वो पी कर रही है अमेरिका में तो कहने का मकसद है वो वो भी मैं समझता हूँ सही मलंग मेरे वाले बादशाह सवा तीन सौ के करीब आप किताबों के मुसनफ़ हैं पाँच हज़ार से ज़्यादा किताबें आप पढ़ चुके हैं आपकी किताबों में जो बात होती है वो इस्लाम और फिर साइंटिफिकली उसके रिलेशनशिप की होती है पाकिस्तान के माशरे को कैसा देखते हैं आप माशरे को मैं बड़े यानी मेरा दिल बड़ा दुखता है लेकिन अभी ये जब से एफ डी एफ ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो पार्टी है हमारी उसका मैं रिलीजस हेड भी हूँ गर जावेद मुशतबा ने मुझे रखा है और अलहमदिल्ला उन्होंने मुझे इसका रखा है लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे एजुकेशन भी दें और चूंकि मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ मैंने सारी दुनिया देखी है तो मैंने कहा उनको कि शिपिंग भी मुझे दें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम बदकिस खूबसूरत बात यह कि हम मुसलमान हैं लेकिन बदकिस्मत यह कि हम इस्लाम सही मानों में जानते ही नहीं हैं मिसाल के तौर पर हम अभी तक तिहत्तर चौहत्तर साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए हम अभी तक कहें ए एज़ फॉर एप्पल तो मैंने मैंने जो मेरी बेटी है एक हाँ मेरी बेटी है वो डॉक्टर है वो कैनेडा में उन्होंने कनाडा जाकर मुझे कहा कि बाबा बच्चों के लिए भी किताबें लिखी मैंने कहा क्या हुआ कहते ये तो न इधर के न उधर के तो अलहमदिल्ला मैंने आठ महीने में दस किताबें लिखी हैं उनके लिए बच्चों के लिए और बच्चों के लिए लिखी हैं उसमें ये कि अपने बच्चों के लिए सब नहीं सबके लिए लिखी है आई एव अडोप्टेड न्यू डायनामिक स्टाइल इन दोज बुक्स फ्राम ए टू जी एंड वन टू टेन हर किताब में मिसाल के तौर पर जो पाँच बच्ची है पाँच साल की बच्चा है उसके लिए मैंने लिखा है कि रिमेंबर ए इज़ फॉर अल्लाह हु क्रिएटेड दी एपल 
now we should be trained to uh, we should be able to train our children so that they be should be grateful to allah oh. when they eat the apple to wo allah taala ko hum allah taala ko nauzu billah bhul chuke hain na hum kehte hain ki hum hi in charge hai uske baad jo partigar se mohabbat ka taqaza ek dar ki had tak hai hai allah ne ha to wo jo wo jo allah ki taraf mohabbat se jaye fir wo 70 qadam aap ki taraf aate hain exactly to wo jo university ka hai wo bada zabardast hai university mein ye jo maine likha hai ki remember allah is our creator spend your life in a dynamic fashion keeping in view the boundaries laid by allah and as if you are living your life under the umbrella of allah he is a witness he is seeing you is recording you and keep your sights on the day of judgment jab allah ke samne apne pesh hona hai kya baat to humne allah taala ko nauzu billah bula chuke hain aur isiliye acha ye jo hamare yahan abhi is waqt ye waba chali hai corona ha corona main samajhta hu pura maine ek nizam waza kiya hai ki jab tak hum uske upar amal nahi karenge aur sahi maano mein bahasi the qoum bahar nahi niklenge aur leader ke piche do rakat nafar nahi padenge और रोएंगे नहीं और गिलगलाएंगे नहीं तो ये हिसाब किताब जो है ना ये नहीं जाएगा मुझ जैसे तालब इलमो को पाकिस्तानी जवानों को कोई नसीहत देना चाहेंगे आप उम्र का वसी हिस्सा इसमें सर्फ करके बैठे हैं कि हाउ टू लिव इन सोसाइटी मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात चीज़ है रियलाइजेशन जब इंसान रियलाइज़ कर ले कि मैं अशफर मखलूक हूँ तो और मुसलमान हूँ ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम मुसलमान हैं तो फिर उसको सबसे पहले नमाज नमाज करनी चाहिए चाहे वो कज़ा पढ़े नमाज अलहमदिल्ला आपको खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि पौने छः साल में मैंने पहली नमाज़ पढ़ी पहली आज़ान दी उससे पहले मैंने नमाज ऑर्डर था उससे लेकर आज तक मैंने एक नमाज गजा नहीं की छः साल की उम्र में पहली आज़ान दी आज़ान दी उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ता था दादा के साथ जाता था आज तक मैंने कोई निज़ाम नमाज गजा नहीं की उसके बाद कुरान पाक के साथ कंटेक्ट रखो चाहे और कुछ भी ना हो तो उसमें चूम लो और कुरान पाक से बातें करो बिकॉज इट्स अ लिविंग कुरान उससे बातें करो कि फिक्र ना करो मैं अभी बिजी हूँ बाद में तुम्हारे पास आकर नूर है तो नूर है बिल्कुल उसको नूर है और कुरान ने अपने आप जोड़ो नूर से मुतर करना है कुरान ने आपके दिल को नुरानी करना है और आपकी जिंदगी को नुरानी करना है और दुनिया और आखिरी बात यह कि दुनिया को इंजॉय करो आई एम इंजॉइंग लेकिन दुनिया के साथ दिल न लगाओ दिल और मौत के साथ तैयार रहो बिल्कुल बिल्कुल दुनिया को इंजॉय करना चाहिए लेकिन दुनिया के साथ दिल नहीं लगाना चाहिए सो हमने कर्नल साहब से बातें की बहुत कुछ सीखा हमने प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है अगले प्रोग्राम में किसी और मजेदार गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान पाइंदाबाद